kita uh, 24 yang mana berfokus kepada nuclear structure radioactivity dengan nuclear reaction in this video i will focus on nuclear structure okay we can see here that nuclear structure adalah uh, first kita nak fokus kepada atomic structure dan uh, dekat sini mostly kita tak nak consider elektron but sometimes we need to so in this uh, atomic uh, atomic nucleus our atomic nucleus basically dia conceive of the positively charged proton and a neutral uh, neutral neutron uh, saya pun confuse kadang-kadang all the name neutron nuclide nucleon kan Okay, neutron adalah uh, contoh kan kalau yang uh, merah ni adalah you punya proton then your blue one is neutron. So you can see here that the proton is close together but uh, and, uh, proton is positive. Uh, dia dekat sini pun positive. Should be is repelled to each other. And for your neutrons it's uh, it's natural so it doesn't matter here. However, your atomic structure have another another force that uh, binding them together. We call it as strong nuclear force. So, kejap lagi pun ada, akan cerita ada dalam cerita dalam slide ni. But for now, strong nuclear force dia adalah uh, force yang berkindak pada jarak yang dekat. So, bila dia berada proton-proton uh, ni dia berada dalam jarak yang dekat, strong nuclear force akan lagi tinggi daripada proton-proton punya repulsion. Okay. Alright. And for our atomic nucleus which is it's very small. Dia dalam darab 10 kuasa negatif 27. Dia punya mass instead of we are using the kg part. We will be using the atomic mass structure. Okay. So this is just the ex explanation of how they get the unit conversion. But Whatever you need to know is 1 AMU or 1 U ha, Ni sama je 1 AMU Ataupun 1 U bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg So if you have a calculator That's um, the calculator lim, uh, Casio 570X Yang pink, putih, biru tu kan You can try to tekan shift Shift 7 uh, 7 ni adalah constant lah Shift 7 constant Lepas tu you pergi kepada nombor 4 Which is physics Fisiko chem Macam tu lah Lepas tu you tekan nombor 1 uh, 1 U okay. Bila you tekan nombor 1 U Sekejap eh 4 eh salah 4 1 Okay, dia akan keluar U lah. So, U tu dia akan bagi, U tekan sama dengan, dia akan keluar nilai 1.66 bla 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 darat 10 kuasa negatif 27. So, actually this is your conversion for 1 AMU ataupun 1 uh, U. So, yeah, dah ada dalam calculator. Tak perlu hafal. Alright, now kita akan tengok the mass of uh, some of the subatomic particles. Ha, ni kita panggil semua ni, kita panggil subatomic particle. Okay. Uh, atomic particle. So I know that you have already know that your charge for the electron is 1 point saya suka 1.602 kan darat 10 kuasa negatif 19 for the proton is also the same but positive positive and neutron uh, is zero. Okay kenapa dia bagi hydrogen atom kat situ? Okay, we, will, we will see later lah. Alright so hydrogen atom uh, basically it is a proton Together with an electron So kalau kita gabungkan Proton dengan elektron Charge dia akan jadi zero lah Alright for the mass You will have mass of electron In the kilogram You doesn't have to uh, Remember this Because you can cut it From your calculator into uh, Also You tekan shift You tekan constant You tekan atomic Atomic eh, Nombor tiga tu Atomic You ada MP, MN, ME All of that is your masses in kg However, as I said before, kita akan guna all is in atomic mass unit lah. Kita akan banyak guna this one instead of this uh, kg. So, from here you can see that uh, untuk elektron saya suka guna uh, ni. Dalam buku awak dia guna 
0.549 U ha, Unit dia adalah U okay. Untuk proton adalah 1.07276 Untuk neutron 1.008665 This one is very important Sebab you akan kira kejap lagi Tetapi you doesn't have to remember Because jika diperlukan This is a constant So dia akan diberi dalam Dalam awak punya exam paper So untuk hydrogen atom Hydrogen atom ni sebenarnya the number of proton kita tambah dengan uh, number of electron. Sebab if you can see from here, this is a proton, this is an electron. So proton tambah electron, you akan dapat 1.007. Saya dah tambah 1.007276 which is proton tambah dengan electron 0.00. 0549 you akan dapat 1.007825 so this is very important for you to choose during the uh, what we call this during the binding energy letter alright jadi your punya nuclear symbol should be you already know this from the school you will have a element ha, ni tak kisahlah kat sini you punya element and then you will have atomic number here and your proton number. So atomic number, uh, atomic number, atomic number dengan atomic mass number. Oh, saya pun pro, uh, problem. So proton numbers adalah Z. Z adalah proton number. Then E adalah the number of nucleon, which is proton tambah dengan neutron. Kadang-kadang uh, saya pun confused nak sebut ni. Alright, for example here you have BE. BE ni adalah singkatan kepada beryllium. You can see all this nuclear symbol in your uh, predict tables. So here you can see the upper part adalah you punya atomic number, atomic mass number. It has uh, proton and uh, you have the addition number of proton plus neutron. So kat bawah ni ada proton. Yang ini akan tentukan you punya element. Okay, element apa? So kalau macam 4 beryllium. Contoh kalau um, I think kalau 8 dia oksigen. Ha, macam tu. Kalau 2 dia helium. Ha, ini yang akan menentukan awak punya Uh, awak punya elemen lah Alright so kalau saya bagi Macam carbon Okay carbon 6 ha, 6 Dia memang you, are, you dah belajar carbon 12 12 adalah dia punya atomic number Tapi dia punya proton number adalah 6 Okay jadi dekat sini uh, Awak boleh tengok Nombor 7 ni kenapa ha, Kenapa A ni dipanggil sebagai Atomic number So basically dia akan mempengaruhi Awak punya Uh, dia menghampiri atomic mass awak. For example tadi uh, hydrogen tadi kan. Kita ada satu kat atas kan. Satu kat bawah kalau awak tengok dalam periodic number lah. So if you can, you see the uh, mass dia. Dia adalah 1.00. Berapa tadi? Uh, yang awak tengok dekat uh, previous slide tu 1.007. Dia menghampiri satu. Uh, ni dia akan menghampiri awak punya atomic numbers. Uh, awak punya atomic mass. Ha, mass awak dalam bentuk AMU Alright, jadi As I said, uh, if you have Same proton Okay, proton dia sama Bermaksud dia akan ada same Same element For example here, all of this element Kat bawah ni, dia ada uh, Kat bawah ni semua, dia ada 6 uh, dia punya proton So all of this carbon Tetapi nombor atomic number dia Ataupun neutron number dia mungkin boleh berbeza Ini yang kita panggil sebagai isotop Kenapa Kenapa uh, Z proton dia ni Menggambarkan dia punya Apa panggil dia punya Element sebabnya Z proton ni lah proton numbers ni lah Yang akan menentukan dia punya Chemical reaction So uh, reaction dia akan berdasarkan number of proton Sebab dia juga akan berkait dengan number of electron So kalau number of proton dia sama Bermaksud chemical reaction dia akan sama So kita akan kata dia adalah elemen yang sama lah That's why kita akan tengok dia punya number of proton Untuk kita tentukan dia punya number of uh, Dia punya elemen Okay sebelum tu awak kena faham uh, Pada kestabilan lah Okay kestabilan atom Berlaku apabila kita bahagi number of N Bahagi dengan number of Z Kalau kita dapat satu Maksudnya dia stable lah Macam yang this one 12 Number of proton uh, neutron dia 6 Bahagi 6 You akan dapat stable Tapi kalau yang ini N over Z dia 7 bahagi 6 Awak akan dapat dia dalam 1 per 2 uh, Yang ni pula dia adalah uh, 2 
point tiga tiga which is value dua lapan bahagi enam kan takkanlah dua kan lapan bahagi enam satu point tiga tiga lagi tinggi lah number n over z dia maka dia lagi tidak stabil so kalau dia tak stabil dia jadi apa dia jadi radioaktif alright radioaktif uh, for the next chapter kita tengok this one dulu alright the particle in the nucleus kita dah tahu dia ada proton dengan Uh, neutron. So, they are very close together. Okay, let's say this is our proton plus nucleum. Kita punya nucleus. So, the size of nucleus is ditentukan oleh equation R equal to R naught A 1 over 3. Di mana awak punya R naught ni adalah 1.25 darab 10 kuasa negatif 15. A ni adalah number, atomic number. For example, if you have um, something like heli, uh, hydrogen. Uh, ni, uh, what we call this? Uh, cobalt, cobalt. Uh, cobalt 60, 27. Okay, kita nak cari dia punya radius. Kita just 1.25 darab 10 negatif 15. Ini dalam meter eh. A dia adalah 60 darab dengan 1 per 3. You will get something like 4.89 time 10 to power of negative 15 meter. Ha, ini dia punya uh, radius. Okay, radius of the atom. Okay, nuclear are bound by a strong nuclear force. Ni yang saya cerita tadi. Di mana attractive, dia adalah attractive force. Dan dia tak bergantung kepada charge. All the subatomic particle akan ada strong nuclear force. Kalau dia sangat dekat Okay Experimental result show that uh, Kalau kita Contoh dekat ni kan uh, Awak punya helium ni uh, Kan helium awak ni Dia akan ada Dua number of neutron Dua number of uh, proton Dan dua number of electron So the total mass helium yang dah lengkap ni uh, Mass of stable nucleus uh, Yang dah lengkap ni Ni stable nucleus Dia akan Kalau ikutkan kalau awak tambah uh, 2 box kan 2 kg tambah 2 kg jadi 4 kg kan Yang ni kalau awak tambah contoh 2 kg tambah 2 kg dia jadi 3 kg Which is less than This one you akan tengok dia akan less than Tengok mass yang diberi ni pun dia akan less This is the actual mass dia eh Okay dia less than the sum of the masses So jadi ke mana perginya mass ni Okay ke mana perginya mass ni Okay, okay. loss of mass ni kita panggil sebagai mass defects Okay, mass defect ni uh, maksudnya kehilangan mass. So, kehilangan mass ni dia akan pergi kepada the red, uh, mass ni, mass defect ni dia akan pergi kepada, dia akan convert kepada energy. Uh, macam mana dia convert kepada energy? Dia menggunakan Einstein theory. So, the loss of mass jadi darab dengan mc square jadi loss of energy. Jadi akan jadi energy lah. Alright, jadi kalau kita nak uh, sekarang ni Tadi kita pecahkan dia kan Kita nak eh, pecahkan dia Kita gabungkan dia Kita akan menghasilkan satu helium Dan binding uh, energy lah Energy Tapi kalau kita nak pecahkan helium tadi Kepada number of proton and number of neutron Awak juga perlu tambah The same amount of energy Untuk split uh, Split the nucleus Okay untuk split the nucleus Alright Okay, so sekarang ni kita nak fokus kepada how to find the binding energy. Alright, jadi untuk cari binding energy, first awak kena consider dia punya equation dalam buku awak adalah delta M. Ha, ni uh, mass, mass defect lah. Sama dengan Z, M, P. Ha, mass, uh, Z ni adalah number of proton. Berapa banyak proton yang ada dalam uh, awak punya atom. Darab dengan mass of proton. Tambah N. Darab dengan mass of neutron Dan tolak kepada mass of the atomic uh, Mass of the stable nuclei Okay, uh, ini uh, kita punya mass defect So from this mass defect Kita akan guna equation ni Untuk cari the energy uh, Cumanya, you kena ingat Untuk equation yang ini Awak guna guna, guna mass dia dalam kg That's why bila dia dah tolak ni Dapat mass defect dia darab dengan Dia darab dulu dengan 1.66 Which is dia nak tukar antara Kos daripada mass Kepada K 
kg Okay mass kepada kg dulu Okay mass kepada kg dulu Barulah dia akan dapat uh, Darab dengan ni Kemudian okay Okay dia, dia tukar Dia akan dapat dalam bentuk joule dulu Okay dia akan bentuk dapat dalam bentuk joule And then barulah dia convert kepada MEV So kita akan buat this one lah Alright kita buat kejap Since kita ada masa kita buat kejap Kejap ya saya set up kejap hmm. Okay right Okay sekarang ni mass of uh, the helium You can get it from predictable Okay you boleh dapat daripada predictable Cuma mass yang ini yang awak kena kira Menggunakan equation uh, ZMP uh, Plus uh, N MN, any number of neutron Neutron, number of neutron Yang ni number of proton Ok, minus dengan M Cuma yang sekarang ni kita nak fokus untuk yang this one Ok, Z Sekarang ni Awak punya helium ni Dia adalah number of proton Number of proton Number of neutron Number of neutron Number of electron Number of electron Okay, jadi So maksudnya dekat sini you kena include Dekat equation ni you kena include juga number of electron That's why instead of kita guna MMH Kita terus guna Kita eh, kita terus guna mass of hydrogen That's why kita dapat that's why So instead of guna mass of proton Kita guna mass of hydrogen So macam mana nak tahu bila masa nak guna proton, bila masa nak guna hidrogen? Kalau you buat SCL ataupun you ambil mass ni daripada predictable, kita akan guna mass of hydrogen. Tapi kalau dalam exam, guna je apa yang diberi. Mass proton ke, mass hydrogen ke. So this one, saya akan dapat 2 sama dengan 1.000725 plus 2, 1. 8665 sama dengan ha, saya dapatlah 4.033u. Alright, kita dah dapat satu hal. Okey, dah dapat dah satu hal at page after. Okey, then selepas tu kita akan dapat kita nak delta m. Okey, jadi 4.0033u uh, tolak dengan 4.0026u. So yang inilah yang saya akan dapat dalam dalam lebih kurang 0.0304U. Alright. Jadi nak tukar kepada E ada dua cara tadi kita convert kepada kg. Ha, kita convert kepada kg. Kita darab dengan C square. C square ni apa? 3 darab 10 kuasa negatif 8 uh, negatif 8 sorry. 10 kuasa negatif uh, kuasa 10 kuasa 8 meter per second ataupun kita boleh uh, saya dah buat conversion 1 u ni uh, sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 17 uh, eh sorry uh, 17 kan 27 darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 saya dapat 931.5 uh, sorry saya dapat dalam bentuk joule Lepas tu saya tukar dalam bentuk MEV Saya dapat 931.5 MEV Bermaksud 1U akan menghasilkan 9315 MEV Makanya kalau kosong Kosong poin kosong tiga kosong empat ni Akan menghasilkan berapa? Kita darab je lah ha, Kita darab je lah So akan menghasilkan 28.3 MEV That is how you calculate the The uh, Binding energy Okay so for the uh, nuclear stability uh, Kita uh, nuclear get larger Tapi more neutron are required For the stability lah Tapi kalau kita nak cari B over A Kalau kita B bahagi dengan binding energy Bahagi dengan A The higher the binding energy per nucleon The more stable the uh, nucleus lah uh, That is usually you need to know